Copper color 叫什么啊？大家好，我是 Picky， 今天是一个隆重的开箱文。咚咚咚咚 ，Samsung Note 9。这个其实不是我买的，这其实是我姐姐买的。今天她佛心来这的，让我拍开箱文。还有姐姐就是好，不要羡慕嫉妒恨。我们来看看，为什么一个小小的手机要用这么大个箱子来买？是很重。首先一打开箱子就有一封感谢函，没有用的东西。重点就是手机，还有 pre-order 礼物、手表。我们来看看有什么东西。这这两个里面 ，Samsung Note 9， 它总共有两个 spec。一个是一百二十八 G， 一另外一个是五百一十二 G。我直接买的是一二八 G 的 spec， 这一款是一百二十八 G 的，因为五百一十二 G 已经缺货了。五百一十八好像一柜一千块左右。这一款现在卖这三六九九，如果我没有记错的话，五百一十二 G 应该就是四千多，好贵啊！盒子打开。它有一个，我也不知道是什么，打开来看看。哦，它有这个，这个是给你把放心看的地方把它剁出来的小针，然后它还有东西的。哦，哇，现在现在买电话还送电话壳哦，那那种卖电话壳的人怎么赚呢、啊？反正一个电话不可能一辈子只用一个壳，不要紧，还是有的赚的。里面还有说明书，说明书这个东西也是不需要的。我相信一个好的产品是不需要说明书，你就会用它。呃，除非你是三 C 白痴，像我这一种，可能就会把说明书留着，然后有一天可能会用得上。<笑>重点来了，电话。它旁边还有一个小小卡，这样给你这样拉，你就可以把你电话拿上来，好贴心的小东西哦。这一款是 Copper Color，Copper Color 叫什么啊？铜，对，它的名字叫 Metallic Copper， 翻句华语就是金属铜。这颜色其实我觉得蛮漂亮的，还蛮特别的，就有一种知性的感觉，不错哦。在马来西亚。诺奈有三个颜色，黑色、蓝色和这个铜色。可是，在外国总共有五个颜色：黑色、蓝色、铜色、薰衣草、紫色和一个银灰色。OK， 可是马来西亚只有三个。好，我们在神圣的仪式，把手机壳卡上去。<笑>哎，这手机可是那种塑胶的，硅是叫塑胶还是叫硅胶啊？那种软软的质地还不错、哦，它后面是有双摄像头的，然后它的光圈最低可以去到 1.5 或 2.4， 哇，还不错哦。然后它的 S Pen 是可以用来做 Remote Control。S Pen 以蓝的会在下面，你要按一下它会弹出来，然后你就要把它拉出来。这一款新的 S Pen， 它可以拿来当自拍的快门键哦。它的电池是有四千个 mAh， 其实这边都有了啦。这一次这个 Note 9的优点，它都告诉了你在这边。我的手算是比较小的女生的手啊，就比起来它还蛮大，它比我手还要长一截呢。哈、哦，好长哦。可是拿起来还蛮顺手的哎，害我也好想要去买一个，<笑>可是太贵了，算了吧。然后我们看看箱子里面还有什么，箱子里面还蛮重的，所以一定是还有东西。把这个拿掉，插头。一样是 fast charging 的插头 ，Type C 转 USB， 
so you can transfer file type C micro USB and then what else? oh, the camera can put the S Pen out of the T Huan has two camera the camera has two camera T Huan uses the camera ok so, I should be here The camera is here Next, we have another one It's his gift It's this gear spot What is it? I don't know what it's in it Oh, it's a watch The watch is the size of the watch This one is the size of the watch 哎，它这个齿轮是可以转动的。我不会用这个手表，所以 ，sorry， 我没有什么可以讲的。根据我知道，这个就大概是那种好像 Fitbit 那一种，可以观察你心跳和运动时候可以用的手表吧。我不知道它会不会好像 Samsung Watch 那一种一样啊 ？OK。如果你知道的话，请在下面留言让我知道，谢谢。说明书一样 ，charging 的数据线，他怎么会用这种插头嘞？这个好像现在已经没有人在用了的哦。这个数据线的插头是 micro USB 来的，它有一个像 L 型的东西，手表的那个充电底座，它是怎样充的呢？它这边有一个凹槽。然后手手表后面这里也有一个凹槽，就把凹贴上去，它就会有磁铁的，把它贴在一起。然后它这边下面是有橡胶可以粘住的，说你可以放在你的车里面，或者是一些桌子上之类的东西啦。个人对这种运动运动的手表没有什么太大的，手、so, 就这样啦。这个就是。呃，你 pre-order Samsung Note 9 128GB 会给的赠品，就其实我觉得也蛮值得的啦。毕竟你一样的价钱，可是你就拿多一样东西嘛。今天就是一个很简单的开箱文。如果你有想过要去入手这个 Samsung Note 9的话，我还蛮建议的。这一款它的那个。拍摄功能有进步蛮多的，它从 Note 8开始，它就可以拍慢动作，然后它这款它的那个光圈也很大，它可以去到 1.5。五，所以拍出来的东西应该也不错啦。我直接看 k a s e 去对比 Samsung Note 9和 iPhone X 的那个拍摄影片的那个对比还不错。颜色也很饱满，用手机拍摄来讲，我还蛮建议 Samsung Note 9 i 啦。今天的影片就到这里喽。如果你喜欢我的影片，请按 Like 和 Share 出去。如果你是第一次看我的影片，请赶快去下面 Subscribe 我的 Channel， 然后再去 Follow 我的 IG 和 Facebook。大家拜拜。